Друзі, слава Україна! Слава Україні! Героям слава! Третій заключний день нашого 12-го всеукраїнського турніру від Diamond League Львів Open Cup 2023. І перший матч фінальної серії, скажімо так, розпочинають між собою гру «Енергія Ківс-2» Меркурії, місто Львів та «Академія Самбір». Місто Самбір, Львівська область. Матч за третє місце у нас Сільвер Кап. І будемо спостерігати за цією цікавою дуелью. Тож у нас здобуде саме бронзові нагороди, а хто залишиться ні з чим. Ну ні з чим у нас точно ніхто не залишиться, ясно, в хорошому сенсі, але з медалями в цій дуелі поїде лише одна команда. Так ось, давайте по складам пройдемося. Академія Самбір, Львівська область, номінальні господарі, форма чорно-біла, номер 77 Назар Бучковський, номер 78 Андрій Гайдук, 18 Володимир Касій, номер 8 Володимир Козлов, 7 Василь Місечко, 10 Віталій Силецький, Анатолій Тітунін, 14 та Дмитро Яджин, 9 номер. Ківс Енергія 2, місто Львів. Номер 11 Владислав Бекар, Арсен Олександр, номер 15, номер 7 Артем Близнюк, номер 3 Максим Боднар, 8 він сьогодні капітан команди Артур Гречук, 5 номер Назар Данилів, 1 кіпер команди Святослав Дубик, ще один стражварій Дмитро Михайль, 9 Ігор Михайлишин, він сьогодні, як я розумію, відсутній, без номера Лук'ян Сибірцев. 13-й Сергій Таргунський, 6-й Роман Шумило та 10-й Назарій Ярмова. Перше командне порушення у нас від Львів'ян. Боротьба, удар по воротах, перед собою добуває. Забуває з другого дотику у нас 77-й номер. Це гравець Академії Самбері, ну не Назарій Бучковський сьогодні грає під 77-м номером. Назарій, я бачу, немає. Поповнення у команді Академії Самбір. Здобування прошиває він 12-го номера Львівської енергії саме Дмитро Мігеля. 1-0 на третій хвилині нашого поєдинку академіки повели вперед. Не поспішають. Зараз Чорнобілі будувати атаку. Це у них непогано виходить. Серія рикошетів. І аут буде саме для номінальних господарів. Бачимо, невисока лава запасник, все той же Яджин на місці, Володимир Касій, Володимир Козлов, Віталій Селецький, але лише дві заміни у чорно-білих, на що широка лава запасних у Львів'ян, але відсутній один з лідерів команди, капітан команди Ігор Михайлишин, і сьогодні капітанська переходить до восьмого номера. Після цієї атаки зараз може другий м'яч літати. Ні, Мель виручає добування. Який же сейф зараз. Просто щось неймовірно. Витворяє Дмитро Мигаль. Два підряд сейфи і ось ще й третій. Дмитро Мигаль просто брав. Ми бачимо серйозні наговоріхи зараз отримують гравці львівської команди. Гречук, можливо, зараз відповідь непогано, можна зрівнювати рахунок. Гайдук на місці. Теж вчора непогано себе проявив і перворіт саме Академії Самбіру. І показавши непогану гру, на жаль, не зміг вивести свою команду 
до фіналу в Сільвер дивізіоні. Трошки їм не вистачило. Програли академіки в серії пенальті колективу АБТП. Речок, вихід один на один. Знову гайду на місці. Контратака зараз можлива, знову 77 номер виходить, а Мигаль Томолоченка. В порядку, 12-й номер, кіпер команди «Енергія». Передача вперед, в розрахунку, що зачепиться Василь Місечко, не вдалося це останньому зробити і знову потрібно сідати на власну половину, хоча не збираються це робити академіки і пресингують молодих львів'ян, які успішно виходять з цього пресингу, все красиво розіграно, але, на жаль, безрезультатно, знову контратака, високі швидкості у нас пішли. З обидвох сторін, не дивлячись, що у нас 9 ранку, перший матч, нагадаю, на заключного третього ігрового дня. З вами я, Олександр Кульша, будемо коментувати. Далі буде більше, після цього матча відбудеться фінал за перше місце між командами АБТП. Та МХП, київське дербі нас очікує, дивізіоні «Сільвер». Ось, і після цього матч за третє місце в дивізіоні «Голд» «Енергетик» Вінниця проти АВ «Метал Груп» місце Рівна. І вишенька на торті фінал. ФК «Тайр Експерт Одеса» та «Суха балка Жовті Води». Все-таки Мигаль залишається з м'ячем, Мигаль швидке введення, непогано, Боднер. Аут для енергії залишається. Два командних у них порушення, нагадаю, 1-0 по рахунку. Академіки попереду. Молодих дарувань зі Львову, знову Боднар. Під ліву робочу непогано, Хайдук перед собою. Буде добивання, не порозуміли зараз гравці Академії, але обійшлося все для них. Козлов ставить спину. Володимир Козлов. Непогана стіночка, можна десь загострювати. Козлов з лівою прострілює. Яч межі поля не покидає, знову контратака для львів'ян. Може бути гостро, удар, але... Захисники встигають підстрахувати своїх партнерів і нівелювати небезпеку біля власних воріт, але львів'яни продовжують тиснути. Буде черговий кутовий стандарт вже на лівому фланзі атаки. Боднар вчора забив третій номер. Якщо не помиляюся, двічі або тричі Максим відзначився, включився в гру і... Непогано. Удар не виходить, лише все класно зараз зробив. Якщо не помиляюся, Лук'ян Сибірцев був на м'ячі. Але, на жаль, для самого Лук'яна та енергії в цілому удар не вийшов. Козлов ставить йому спину Назар Данилів і заробляє перше командне порушення.
Grečok. Na Romana Šemelo. Blezniuk. Nepagano rozdierajúť nominálnych hosti, ale poky šo bez gustroty. Grečok znovu bije, Kozlovca i postrel blokuje. Grečok v daljnu stiku postrel. Важко було Назарію Єрмолі замкнути, відвалювався він більше в недодачу, тому удар від воріт. Гайдук Асілецького. Мигать там читає, повертає м'яч своєму візаві і знову буде Андрій Гайдук вводити м'яч від воріт. Заспокоїлося у нас, друзі, гра. 12 хвилин зіграно у таймі першому, нагадаю. Академія Самбер поки що мінімально попереду. 1-0. Назарій Ярмова. Через розшумило. Роман повертає на Близнюка. Близнюк звільняється від опіки опонентів. Гречук. Артур знову повертає на Близнюка. Близнюк розвертає з ліва на правий планг атаки. Непогано. Роман Шумило чи то бив, чи то стріляв на Гречука, але саме капітан до м'яча не дотягнувся і знову удар від воріт. Віддали ініціативу, бачимо футболісти з міста Самбір. Грають вони вже здебільшого другим номером. Їх це влаштовує, Сілецький зараз третє командне порушення. У пасив Київ все заробляє і саме Віталій буде пробивати, як я розумію. Розбігається, сьогодні відсутній, до речі, і Дмитро Яджин, мало хто приїхав, бачимо, непогана була лава запасних протягом цього турніру у академіків, але себе на останню вирішальну гру команда належним чином, вважаю, не зібралась. Ну що, Лезньов, технічно. Раз, його сьомий номер зараз витончено. Хотів Артем схитрувати, але передача ця не пройшла. Кутовий, який знову нічим серйозним не увінчався. Гречук бере на себе, непогано обігрує. Та що ж таке, ну дуже Гречук зараз розібрався на фланзі зі своїм опонентом. Чи то бив, чи то стріляв на дальній стійку, і якоїсь дещі ці не вистачило Назарі Ярмова, щоб знову замкнути. Дальній стій. Намагаються львів'яни знайти свій момент у нас, можна сказати, і львівське дербі. Поки що команда саме з області переважає менш досвідчених львів'ян, але 
Юні футзалісти енергії продовжують штурмувати ворота, намагатися знаходити поодинокі моменти. Можливо, їх не так багато, але вони є найголовніше. Були вже 100%-кові, але нагадаємо і три підряд Сейві Мигаля після першого пропущеного. Академіки миттєво могли забити другий м'яч, але Мигаль просто дива реакції продемонстрував, що буде удар з дальньої дистанції. Гайдук перед собою. Ух, це жовта карта. Це перший гірчичник. І четвертий фол для енергетики. Лук'як Сибірцев отримує перший гірчичник у цьому поєдинку. Сподіваємося, що останній гра пройде без робочі. Класно, Віталій Сілецький цілив дальній кут. Витіснив він опонента корпусом. Ну, напевно, вже і Мигаль там був не при справах. Дмитро проводжав м'яч поглядом. І біля поперечини. Просто знову ігровий снаряд. Бладнар. Удар. Ну, бачимо, все, що летить в руки, це легка здобич для Андрія Гайдука. Високий габаритний кіпер. Можливо, десь низом треба пробити. Поки що Гайдук все тягне. Чергова навала. У нас три хвилини до закінчення першого тайму. 1-0, нагадаю. Академіки попереду. Ну що, можливо зараз? Ну яким з дивом зараз Гайдук виручає команду свою. Розстрілював там у притул Назар Данилів, але влучив, більше влучив кіпера, який встиг руку виставити і нівелювати загрозу. Ну, нічийно в нас грав, як на мене. Бодар. Ну що, буде удар? Якесь там знущання просто в штрафному майданчику. Александр відбивається. Уже у трьох. І Вів'яни саме енергетики намагалися заштовхати в прямому сенсі того м'яча, але не влітає, хапається тренер за голову. У нас рівно дві хвилини до закінчення першої половини зустрічі. Гречук намагається розфінтити Артур свого опонента. Місточко на це не ведеться. Знову контратака, черговий вихід. Ну що, Гайдок, просто неймовірні сейви зараз від страшного ріт з Академії Самбір. І знову по-серйозному він виручає свою кума. Гайдок, удар! Тайм-аут бере Самбір, розуміють команда з Львівської області, що пахне смаженими, і вирішили взяти хвилину перерву. Повертаємося ми, друзі, до нашого поєдинку. Дуже слушний, як на мене, тайм-аут від Академії Самбір, яка серйозно підсіла, віддавши ініціативу 
енергетикам, і якби не гайдук, якийсь фарт, то вже академіки б, напевно, програвали цьому поєдинку. А так, бачимо, вже і без буци відбиває м'яч Мигаль. На одній нозі, скажімо так, але свою команду він виручив. Козлов. Удар! Тепер вже стійка грає за енергетиків. Моменти на моменти у нас відзначаються. 30 секунд. Непогано. Час закінчується. Потрібно комусь доводити до удару. Напевне, на цьому час буде вичерпано. 1-0, друзі. У нас перерва. Академія Самбір поки що попереду. Почули ви все від нашого диктора і головного організатора 12-го всеукраїнського турніру Львів Оупен Кап 2023. 1-0. Академія Самбір. Завдяки швидкому голу до сих пір попереду 1-0. Дуже слизький рахунок. Це розуміють академіки. Намагаються зараз другий м'яч забити. Пробивав все той же Віталій Селецький, один з найактивніших гравців у таймі першому. І бачимо Дмитро Яджин. Доїхав, доїхав все-таки свій колектив підтримати. Ще у нас є Ігричук, який з такими ударами з Близнюком намагається продовжувати. Вивчає, звичайно, Гайдук. Ні, Гайдук виручає за ситуацію. Ігричук пробивав. Ось у Горичука було пару хороших моментів, стріляв він на дальню, там і Сибірцев не замкнув Данилів, Ярмола. Дуже хороші шанси були, але я нагадаю, що кіпери у нас відмінно проводять як один, так і інший. Гайдук і знов черговий сейв. Горичук влучає, де саме розташовувався страж воріт Самбіру. Чергове рятування. Для номінальних господарів знову вихід 3-2, Гайдук, не проходить ця ситуація. Яджин, Яджин, чисто збирає м'яч у нього Гайдук, чергове вихід 3-2. Гайдук, Гайдук заганяє технічно і правильно в кут, Касі, але 1-1. Все-таки рахунок зрівнено, вже здальне на дальній стійку, Гайдук наче загнав себе в правий кут, зміг таки прострілити на... Романа Шумила і Роман відзначається забитим голом 1-1, друзі. У нас відновлено паритет. Гайдов. Просто Фред Яджин. Яджин Оле. Але Сибірцев... Автор єдиного поки що Гірчищенко в нашому поєдинку допрацював до кінця. І ще навіть арбітру встиг сигналізувати, що його штовхали. Олександр, Боладнар, заробляє кутовий, зараз, знаєте, здалося так, тренер львівської команди, як джойстиком покерував своїми хлопцями, кого треба віддати, куди забігти, вони цим скористалися, кутовий заробили, який поки що ні до чого путнього не призвів, але...
так же розкатали зараз футболисты Самбер в эту комбинацию, но Силецкий не поверил, на эту карточку просто не поверил, не пошел. На передачу Володимира Касія, который все сделал для своего партнера, но, на жаль, Силецкий вымкнулся. Тасий снова выдает на Силецкого, гоу! Сижок. Прямой ногой пошел в Однозначно, на правый сейчас почули мы все эмоции. Дмитро Мигаль, почему-то даже не вибачився, он перед оппонентом пошел прямой ногой, так, возможно, он не влучил оппонента, но очень небезопасно шел на Силецкого. Виталий сейчас лежит с ушкодженням. Надеюсь, 10 номер академики в игру продолжить сможет. Козлов разбегается, пробегает, залишает партнера, то стреляет на дальню, Мигель свою помилку выправляет кутовый. Поднялся на ноги 10 номер Самбиру, Виталий не... наче с ним все в порядке, трошки накульгує. Ну, слава Богу, не главное без травм. И надеемся, что Виталий игру продолжить сможет. Гречок. Автор смещается в середину, непогано. Але обрезают э, академики. Второй гол не забывают, все той же Дмитро Яджин. Дмитро Яджин не под девятым номером играл, сегодня под шестым и под пятым, если не помиляюсь. Ну, экспрессивный персонаж, которого мы запам'ятали, как герой, так и эмоциями. И дается он на все сто на майданчику. Непогано сейчас Львів'яни вышли из-под прессинга. Пробував Назарь Ярмола, ворота не влучил. 13 минут до закінчення нашего поединка, ничья 1-1. Можно згадати, конечно, турнирные расклады, как это у нас происходило. Академия Самбер в группе, как и львів'яни, зазнала три поразки. В графе 0, на жаль, набрані очки команды, в принципе, Самбер довольно близкий был в матче с МХП. До набрания очок 3-1 команда Владимира Козлова вела, но у підсумку поступило 3-4. А львів'яни, молодые львів'яни, я думаю, все-таки больше набираются от досвіду. Так, были и разгромные поразки, а что Гречук сегодня вытворяет. Знову черговий фінт от Артура. Все красиво, близнюк под Катей, самовиданно и чётко. Браво! Ну и в півфіналах. В півфіналах в Сильверкапе. Академия Сандер вела до последней майже хвилини над коллективом АБТП. 2-1, но все-таки не получила победу. 2-2 и в серии пенальти хлопцы из Львовской области поступили 1-3 и играют, соответственно, за третье место. Сейчас после этого момента, ну, а львів'яни 
можна сказати, без шансів. Програли колективу Прат МХП з міста Київ 1-5. І теж наразі борються за третю сходинку. В нашому турнірі після цього матчу у нас відбудеться фінал. Фінал, в якому має Сільвер, маю на увазі Сільвер Капу, звичайно, поки що о 9.55. Друзі, не перемикайтеся, черговий вихід 3-2. Поспішив зараз. Вибачається перед партнером Владислав Бекар. Ну, в принципі, не обрізалися, слава Богу. Так ось, у фіналі у нас буде неймовірне київське дербі, навіть Сільвер Кап. Свій дуже шикарний фінал, а БТП. Адвокати будуть зустрічатися з логістами з Прат МХП міста Київ. Миронівський хлібопродукт. Якщо так, повною, повною назвою абревіатури МХП. Удар Сілецького з дальньої дистанції, все в порядку. У нас з Віталієм до десятка може продовжувати. Мигаль, екватор. У нас з другої половини зустрічі. Ну, бачимо моменти, як одніх таких інших є. Або гра, я думаю, до голу буде йти, або нас очікує серія пенальті. Зараз Василь Місечко ще одного, не дай Боже, нас травм не вистачає. Василь Кульгаючи покинув межі поля, тримаючись за лівий гомілкосто. Вона стріляє там. Володимир Касій все читає. Дуже непогано сьогодні. Володимир проявляє себе. Дві виточені передачі на Сілецького були, але останні забити не змі. Знову Боднар. Непогано Боднар. Під ліву робочу передача не проходить. Сілецький на підбиранні. Касій. Просто вперед. Сандер розіграв з лівого флангу атаки. Вже пару переведень, багато браку на стаймі другому. Ну що, вихід 3 в 2, момент черговий. І знову Селецький не забуває. Ну, нагримав він на свого партнера, що, мовляв, передачу хотів він е під робочу, як я розумію, праву ногу. Гайдук. На Яджина. Яджин. Ну що, Селецький. Дубль номер 4. Не забувай, Віталій. Не щастить поки. 10-му номеру чорно-білих. Пішла у нас коса на камінь, скажімо так, виходи 3 в 2. Дуже у нас зачастили. Важко повертатися, як одним, так і іншим, але у енергетиків лава запасних більше. Гайдук. Перед собою Козлов страхує. Ярмоло розігрує на Близнюка, той стріляв на дальню, але шумило до передачі не дотягнувся. Бачимо нарані розіграші у Ківсу, енергетики юні непогано розігрують аути, кутові є у комбінації.
Віталій Селецький отримує гірчичник, показуючи, мовляв, я ж там ледь зачепив. Віталій не щаслить. І гірчичник і моментів багато не реалізував поки що. Але я думаю, своє слово останнє Віталій ще не сказав. Один-один. Знову біля опонента. Простріл. Серія помилов чергова. Як то одніх та кінчих. Ви під 3-2. Рукою підіграв собі захисник команди Академії Сандер. Три фоли. Три командні порушення у академіків. Лише один. У Львів'ян. Розстріл кутовий. Бачимо, Гайдуку все-таки те, що я казав. Важкувато. М'ячі низом беруться. Високий зріз дається в знаки, але з них скластися. 78-й номер Самборо. І знову черговий постріл. М'яч тепер вже влучає в дальню стійку. І тайм-аут для обидвох команд взяли академіки. Повертаємося ми до нашого поєдинку. Друзі, 5 хвилин та 10 секунд до його завершення. 1-1 у нас нічия на табло. І питання цього поєдинку, ну, напевно, єдине для всіх, чи буде серія пенальті. Мигель зараз виручає. Зміна у Київсенергії 2. З'являється на паркеті Владислав Бекар і Назар Данилів. Все той же Максим Боднар, який пробуває знову зі своєї потужної гармати. Лук'ян Сибірцев поки що на лаві запасних. Простріл на дальню. Намагався 14 номер знайти. Свого асистента, як розумію, Арсен Олександр. Це Боднер. Пресингує опонент. М'яч під пресингом втрачає. Удар... Влучає свого енергетик, пробував Назар Данилєв, перевірив на місці Арсена Олександра. Три з половиною хвилини, друзі. Передача вперед. Бекер шукав розріз, але на місці Андрій Гайдов. Бекер. Боротьба. Два води. Що? Ні, там відпрацьовує в захисті. Надійно, 17 номер. Самбіру, от так, під ліву, заганяють його в кут, 
Виходить він успішно з нього. Данилєв. На Боднара. Боднар. Удар. Силецький підкоплює м'яч. Серія рикошетів. 4 в 3. Важко ж повертатися. Сам біру назад. Що? Буде удар. Це фол однозначно від Боднара. Арбітр не фіксує. І дві з половиною хвилини до закінчення нашого поєдинку. Ну що, друзі, чекають нас серія пенальті? Чи ні, не знаю. Подивимось через дві хвилини. Удар! Як же самовідомо під постріл Яджина кидається. Арсен Олександр. Шикарний сейф зараз. Самовіддача просто на найвищому рівні. Ну, те, що я повторюю, або гра йде до голу, або буде серія пенальті. Друзі, напевно, більше сьогодні не дано. Нічия у нас закономірна, в принципі. Четвертий фол для Академії Сандер. Два в один вихід. Ну що? Остання хвилину поєдинку, друзі. Друзі, вибачаємо за технічні неполадки. Нарешті трансляцію ми повернули. 30 секунд. Навіть 40, точніше, було секунд. Даруйте, друзі. 40 секунд поки що під контролем академіків, які намагаються позиційно знайти якусь шпарину, щоб провести свою разючу атаку. Можливо, зараз! Ледь дубль не оформлює 77 номер. Даруйте, друзі, не бачу його в протоколі, адже вчора під 77 номером грав Назарій Бочковський. Сьогодні Назар відсутній. 20 секунд без нього. Гречо, подар. Влучає він у касі. Володимир успішно блокує. Атака другим темпом. Знову Гречо під робочу право. 8 секунд. Гайду перед собою. Потрібно повертатися назад. Контратака. Що, час не вийшов. Ми як все. Все. Нас чекає серія після матчів пенальті. Почули ви від диктора, я сподіваюся, по 5 ударів у нас очікується. Ось така у нас не просто не на жарт боротьба за бронзу в Сільверкапі. Ну, друзі, скажу, що нічия особисто, на мою суб'єктивну думку, абсолютно справедлива на табло. Тому вважаю, нехай вирішує сильніший саме в серії пенальті. Ну, за справедливість я, друзі. Розумію, що і в футболі та футзалі часто не буває, але в цьому матчі якраз те, що команди награли, заслужили, так воно і відобразилось. На цифрах на табло, плюс філігранно діяли обидва стражі воріт, і подивимось зараз, як вони себе проявлять саме на серії після матчових пенальтів. Бачимо тепло, привітали один одного візаві по воротарському цеху, посміхаючись, побажали, напевно, один одному удачі. Праві від камери ворота у нас будуть 
na série Володимир Козлов розпочинає цю серію перший удар і вище постріл проходить вчора Сандер одну серію пенальті вже програв не розумію Володимир як він пробив вище від Гайдука не забуває у нас 15-й номер Лук'ян Сибірцев 0-0 поки що після перших ударів Дмитро Яджин проти Стража Варіт Львів'ян Яджин без шансів дуже класно розвів він Кіпера Львів'ян, той намагався його перехитрити, стоявши в правому від себе куті, точніше від опонента. Владислав Беккер. Слав Беккер, один на один. Владислав Беккер теж спокійно. Пенальті реалізовує. 17-й номер. Удар. Удар. Сандер знову виходить вперед. Артем Близнюк. Проти Андрія Гайдука. Близнюк. Близнюк всіх получає. Не справився з нервами Артем Близнюк. Хороший матч провів. А ось пенальті забити гравцю енергії не вдалося. І що ж, у нас автор єдиного голу від Самбіри в грі. Удар, розбігається. Не забувайся, 87-й номер, яка в нас серія, друзі. 2-1 рахунок так і залишається, але удар в запасі у енергетиків. Максим Баднер завоює, прошиває. Гайдука 2-2. І по п'ятому удару, по п'ятому пострілу. По заключному, а можливо ще й ні. Володимир Кривець. Касій готується пробувати. Касій! Без шансів. Редва. Прошиває він. Дмитра Меля. Шумило! Три-три. Ще не вечір, Роман Шумило. Рахунок зрівнює. Василь Місечко. Чи Місечко, даруйте, друзі, на голосу точно не знаю. Місечко! Удар з носка. Удар потужний і занадто неточний. Перенервував, однозначно. Василь, хто б'є, друзі? Вирішальний удар, можна сказати, для енергетиків Назар Данилів. Може закрити питання переможця. В цій зустрічі Данилів, енергія, бронзовий призер Сільверкапу. Вітаємо енергетиків, в третє місце, ну дякую Самбіру за участь в нашому турнірі. Ну, а чекаємо тепер на фінал, київське дербі. У нас невеличка перерва.